नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो बडिंग फार्म असिस्ट या युट्यूब चॅनेलवरती आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे सर्वप्रथम मी मागील व्हिडिओज पाहिल्याबद्दल आणि चॅनेलला सबस्क्राईब केल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनापासून आभारी आहे आणि ज्यांनी व्हिडिओज बघितले नसतील त्यांच्यासाठी आय बटनमध्ये व्हिडिओची प्लेलिस्ट दिलेली आहे तसेच व्हिडिओच्या शेवटीही मागील झालेल्या सर्व व्हिडिओजची प्लेलिस्ट दिलेली आहे तेव्हा व्हिडिओ नक्कीच पाहून घ्या मागील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स ऑफ द लायझोझोन्स बघितले तर आज आपण बघणार आहोत मायटोकॉन्ड्रिया म्हणजे काय ते तर यामध्ये आपण काय काय स्टडी करणार आहोत तर मायटोकॉन्ड्रिया म्हणजे काय ते कसं तयार होतात त्यांची मॉफोलॉजी काय आहे स्ट्रक्चर कसं आहे आणि त्याचे फंक्शन्स काय काय आहेत चला तर मग व्हिडिओ लेक्चर सुरू करूया तर नऊ व्हॉट इज मायटोकॉन्ड्रिया मायटो मीन्स थ्रेड अँड कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रॅन्युअल लाईक जर एक असेल तर त्याला म्हणायचं मायटोकॉन्ड्रियन आणि जर एकापेक्षा जास्त असेल तर त्याला म्हणायचं मायटोकॉन्ड्रिया आता मायटोकॉन्ड्रियाचा शोध कुणी लावला तर सगळ्यात पहिला रिचर्ड आलमंड यांनी एटीन नाईन्टीजमध्ये मायटोकॉन्ड्रियाला ऑब्झर्व केलं आणि त्याला सेल ऑर्गनेली असं म्हणलं आणि त्याचं नाव दिलं काय त्याला बायोप्लास्ट त्याच्यानंतर कार्ल बेंडा यांनी एटीन नाईन्टी एटमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया ही कन्सेप्ट मांडली म्हणजेच काय मायटो मीन्स थ्रेड अँड कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रॅन्युअल लाईक आता त्याच्या पुढं किंग्जबरी यांनी नाईन्टीन ट्वेल्वमध्ये सांगितलं की ही ऑर्गेनली सेल रेस्पिरेशनमध्ये इम्पॉर्टंट रोल प्ले करते आहे असे आतापर्यंत बरेच शोध लागत गेले आता आपण बघूया की ॲक्च्युअल मायटोकॉन्ड्रिया म्हणजे काय येते तर इट इज डबल मेमरेन बाउंड ऑर्गेनली विच इज फाउंड इन यू कॅरिओटिक ऑर्गॅनिझम्स तर मायटोकॉन्ड्रियाला डबल मेमरेन असतं आणखी सेलमध्ये कुणाला डबल मेमरेन असतं तर सेल न्यूक्लियसला सो मायटोकॉन्ड्रियाला डबल मेमरेन असतं आणि ते सापडतं कुठं तर सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये इट इज फाउंड इन सायटोप्लाझम ऑफ द सेल आता तिसरा पॉइंट आहे बघा की इट इज ऑल्सो नोन ॲज पॉवर हाऊस ऑफ द सेल तर नावातच आहे बघा पॉवर हाऊस म्हणजे काय तर जिथं एनर्जी प्रोड्यूस होत असेल किंवा जिथून एनर्जी मिळत असेल आता आपल्या घरचंच उदाहरण घेऊया ना आपल्या घरात पण इलेक्ट्रिसिटी आहे जी सगळ्या रूममध्ये आपल्याला युजेबल फॉर्ममध्ये मिळते म्हणजेच काय तर लाईट फॅन टी व्ही फ्रीज यांच्या वर्किंगसाठी आपल्याला ती अवेलेबल असते पण त्याच्या अगोदर त्याचा सप्लाय होण्यासाठी घराच्या अंगणात एक इलेक्ट्रिक पेटी असते आय मीन मीटर असतं बरोबर का ज्याला आपण म्हणू शकतो की घराचं पॉवर हाऊस तिथूनच आपल्याला इंडिव्हिज्युअल रूममध्ये इलेक्ट्रिक सप्लाय डिस्ट्रीब्युट होतो बरोबर का अगदी तसंच आहे सेलमध्ये सुद्धा सेलचं फंक्शनिंग होण्यासाठी एनर्जी लागते आणि जी की असते ए टी पीच्या फॉर्ममध्ये आता ए टी पी म्हणजे काय तर ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्पेट ज्याला एनर्जी करन्सी ऑफ द सेल असं म्हणतात तर हे ए टी पी प्रोड्यूस करण्याचं काम कोण करतं तर हे मायटोकॉन्ड्रिया करतात म्हणून त्याला काय म्हणायचं तर पॉवर हाऊस ऑफ द सेल समजलं देन फोर्थ पॉईंट आहे इट इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली म्हणजे काय तर आता आपल्याला माहीतच आहे की ऑटोनॉमस म्हणजे स्वतंत्र किंवा स्वायत्त जे की सेल्फ सफिशियंट असतात म्हणजे आपण ऐकूनच आहे बघा कॉलेजेस काही कॉलेजेस आहेत बघा की जे म्हणतात गव्हर्नमेंटच्या अंडर असतात आणि काही ऑटोनॉमस असतात जे की जे ऑटोनॉमस असतात ते स्वतःचं फी स्ट्रक्चर एक्झाम पॅटर्न किंवा ॲडमिशन प्रोसेस हे आपल्या पण डिसाईड करतात तसंच ह्या ऑर्गॅनॅलीचं पण आहे ही पण आहे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गॅनॅली म्हणजे ती पूर्ण इंडिपेंडंट आहे असं पण नाही आणि ती डिपेंडंट आहे असं पण नाही आता तुमचंच उदाहरण घ्या ना तुम्ही पण ह्या स्टेजमध्ये आहात सेमी ऑटोनॉमस स्टेजमध्ये आहात बरोबर का तुम्ही बऱ्याचशाच गोष्टी अजून बऱ्याचशाच गोष्टी ह्या कशा इंडिपेंडंटली करू शकता पण सगळ्याच नाही अजूनही तुम्ही फायनान्शियली तुमच्या पेरेंट्सवर अवलंबून आहात म्हणजेच थोडेफार तुम्ही डिपेंडंट पण आहात सो अजूनही सगळेच डिसिजन तुम्ही तुमच्या मर्जीने घेऊ शकत नाहीत तिथे तुमच्या पेरेंट्सची इन्वॉल्वमेंट लागतेच म्हणजे तुम्ही ते डिपेंडंट आहातच सो सेम कंडिशन ह्या मायटोकॉन्ड्रियाची पण आहे ते बरंच काही करू शकतो पण स्टील त्याला जे काही सेल आहे हे पूर्ण फ्रीडम देत नाही आता असं का तर त्याची एक एंडोसिम्बायोटिक थेरी आहे तर पहिले प्रोकॅरिओटिक सेल्स होते काही मोठे प्रोकॅरिओटिक सेल्स होते काही छोटे प्रोकॅ कॅरिओटिक सेल्स होते आता जे मोठे प्रोकॅरिओटिक सेल्स होते त्यांनी छोटे प्रोकॅरिओटिक सेल्सना खाल्ले असेल सच ॲज मायटोकॉन्ड्रा अँड क्लोरोप्लास्ट असं एक हायपोथिसिस आहे हां सो सेम एक्झाम्पल आहे की बघा तलावातले मासे मोठे मासे हे छोट्या माशांना खाऊन टाकतात तोच प्रकार इथं पण झाला असावा कारण हे जे मायटोकॉन्ड्रिया आहेत ना त्यां त्यांना स्वतःचंच डी एन ए आहे स्वतःचंच आता डी एन ए आहे म्हणल्यानंतर त्याचा आर एन ए असणारच रायबोझोम्स आहेत म्हणजे त्याला स्वतःचं सर्वाईव्ह करण्यासाठी लागणारे जे काय म्हणतो जेनेटिक मटेरियल्स आहेत जेने ते आहेत त्याच्याकडं पण 
त्याला जर मोठ्या प्रोकॅरिटिक सेलने एंगल्फ केलंय तर ते थोडी ना त्याला सोडणार आहे ते काय म्हणा तू माझ्यासाठी एनर्जी निर्माण करण्याचं काम कर मी तुला डिस्ट्रॉय नाही करत मग ह्या वचनावर थोडक्यात मायटोकॉन्ड्रिया यु कॅरिटिक सेलमध्ये ॲज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली म्हणून काम करते जे अजूनही करते आय होप तुम्हाला समजत असेल बघा ना एक सिम्पल एक्झाम्पल आहे आपल्या महाराष्ट्राला तर राजशाहीचा एक अनमोल इतिहास आहेच त्यात पण असंच असायचं ना की मोठे राजे हे छोट्या छोट्या राज्यांवर आक्रमण करायचे आणि ते छोटे छोटे राज्य जिंकायचे आणि त्या राजघराण्यांना आपल्या राज्यात समाविष्ट करायचे अशा तऱ्हेने ती जिंकलेली छोटी छोटी राज्य होती ती काय म्हणू शकतो आपण ऑटोनॉमस स्टेजमधून जाऊन मायटोकॉन्ड्रियासारखी सेमी ऑटोनॉमस स्टेजमध्ये यायची कळालं तर आता पुढचा पॉईंट बघूया की मायटोकॉन्ड्रिया हॅज इट्स ओन जिनोम दॅट इज मायटोजिनोम दॅट इज सबस्टॅन्शियली सिमिलर टू द बॅक्टेरियल जिनोम मग अशीच आपण डिस्कस केलं की मायटोकॉन्ड्रियामध्ये काय असतं तर जेनेटिक मटेरियल्स आहेत लाईक डी एन ए आर एन ए रायबोझोम्स आहेत आता मायटोकॉन्ड्रियाचा डी एन ए आहे तो सर्क्युलर डी एन ए आहे आणि मायटोकॉन्ड्रियाचं जे जेनेटिक मटेरियल आहे ते बॅक्टेरियल जेनेटिक मटेरियल सारखंच आहे म्हणजे बघा सेल सायटोप्लाझममध्ये पण जेनेटिक मटेरियल आहे बरोबर का पण त्याच्यात सुद्धा रायबोझोम्स आहेत आणि मायटोकॉन्ड्रियामध्ये सुद्धा रायबोझोम्स आहेत पण एक मेजर डिफरन्स काय आहे तर सायटोप्लाझमिक रायबोझोम्स असतात ते ए टी एस असतात आणि मायटोकॉन्ड्रियल रायबोझोम्स असतात ते क्लोजली रिझेम्बल टू द बॅक्टेरियल दॅट इज सेवन्टी एस रायबोझोम्स याचाच अर्थ काय तर मायटोकॉन्ड्रियामध्ये सेवन्टी एस रायबोझोम्स असतात आणि म्हणजे कुणासारखे तर बॅक्टेरियासारखे आणि न्यूक्लिअर डी एन एमध्ये म्हणजे सायटोप्लाझममध्ये रायबोझोम्स असतात ते कुठले असतात तर ए टी एस रायबोझोम्स असतात आले लक्षात म्हणून मायटोकॉन्ड्रियाच्या एंडोसिम्बायोटिक थेरीमध्ये हायपोथिसिस काय आहे की हे एक नॉन फोटोसेंथेटिक प्रोकॅरिओटिक सेल आहे आणि याच्यात स्वतःला डिवाइड करण्याची देखील क्षमता असते ते एकचे दोन दोनचे चार अँड सो ऑन असे स्वतःला डिवाइड करतात कुठल्या तर बडिंग प्रोसेसने डिवाइड करतात तर अशी आहे ही थोडक्यात मायटोकॉन्ड्रियाची हिस्ट्री आणि ओरिजिन तर आता आपण बघूयात मॉर्फोलॉजी ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया तर यात काय आहे बघा तर मायटोकॉन्ड्रियाचं डायमीटर आहे झिरो पॉईंट फाईव्ह टू वन मायक्रॉन आणि त्याची लेंथ आहे ती वन टू टेन मायक्रॉन इतकी मग आता याचा शेप सांगायचं झाला तर काय म्हणू शकतो आपण तर इट इज नॉर्मली सॉसेज शेप हा याचा जो शेप आहे तो सॉसेज लाईक शेप म्हणू शकतो आपण त्याला त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे नंबर्स ऑफ द मायटोकॉन्ड्रिया आता इट डिपेंड्स ऑन द टाईप साईज अँड फंक्शनल स्टेट ऑफ द सेल्स फॉर एक्झाम्पल अँड ॲव्हरेज लिव्हर सेल कंटेन्स अराउंड वन थाउजंड फाय हंड्रेड मायटोकॉन्ड्रिया जनरली लिव्हर सेल्समध्ये दीड हजार मायटोकॉन्ड्रिया असतात कारण तिथं ते अमोनियाचं डिटॉक्झिफिकेशन करतात आता जिथं जास्त काम तिथं जास्त एनर्जी लागणार म्हणजेच तिथं मायटोकॉन्ड्रियाची संख्या ऑब्व्हियसली जास्त असणार आहे मग जास्त काम झालं की मायटोकॉन्ड्रियाची संख्या वाढणार म्हणजेच जर हेवी वर्कआउट केलं किंवा एक्झरसाइज केली तर एनर्जीची गरज लागणार सो मायटोकॉन्ड्रियाची संख्या वाढणार आणि एक्झरसाइज बंद केली तर त्यांची संख्या ही डिक्रीज होणार कारण आता त्यांना जास्त एनर्जीची काहीच गरज नाही आहे ना सो कुठं संख्या जास्त असते तर सेल्स विथ हाय एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्झाम्पल स्पम टेल्स मसल्स अँड फ्लजेला आता अजून एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे की अ मॅच्युअर आर बी सी हॅज नो मायटोकॉन्ड्रिया हे एक एक्सेप्शन आहे की आर बी सीमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया नसतात हे लक्षात ठेवा तर अशी आहे मॉफोलॉजी ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया आता आपण नेक्स्ट स्लाईडकडे जाऊया तर काय बघूयात आपण स्ट्रक्चर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया तर यामध्ये आपल्याला समजण्यासाठी याचं स्ट्रक्चर फाईव्ह पार्ट्समध्ये डिवाइड केलेलं आहे कुठलं तर आउटर मेमरेन जे की आहे हे त्याच्यानंतर इंटर मेमरेन स्पेस जे की आहे हे त्यानंतर इनर मेमरेन कारण आपल्याला माहीतच आहे की हे डबल मेमरेनचं स्ट्रक्चर आहे म्हणून हे आउटर आणि हे इनर त्याच्यानंतर क्रिस्टी क्रिस्टी म्हणजे हा पार्ट आला त्यानंतर मॅट्रिक्स मॅट्रिक्स म्हणजे जिथं ऍक्च स्पेस विद इन द इनर मेमरेन हा जो ब्ल्यू कलरने दिसतो हा झाला मॅट्रिक्सचा स्पेस तर मला असं वाटते की इन डिटेलमध्ये स्ट्रक्चर आणि फंक्शन्स बघायचे झाले तर व्हिडिओ खूप मोठा होतो सो तुमच्याने माझ्या कन्व्हिनियन्ससाठी हा व्हिडिओ आपण इथेच थांबूयात आणि डिटेल स्ट्रक्चर आणि फंक्शन्स दुसऱ्या पार्टमध्ये बघूयात लगेचच दुसरा पार्ट देखील अपलोड करते सो चॅनेल सबस्क्राईब केले नसेल तर लगेचच करून घ्या व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि कमेंट करायला मात्र विसरू नका आपल्या मित्रमैत्रिणींना देखील व्हिडिओज शेअर करा 
सो भेटूत वीडियो दुसर पार्ट मे तो प्रेस स्टे ट्यून स्टे सेफ एंड कीप शाइनिंग धन्यवाद